えー Bueno, Behold Serafim. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Insider Star Citizen. En esta ocasión, en este Insider bastante tocho, porque nos van a hablar sobre qué va a pasar con Portolizar, una de las grandes incógnitas del universo de Star Citizen. Eh, calificado en algunos lugares como el hijo bastardo del desarrollo. Literal. <risa> Port Olisar was first introduced alongside the persistent universe in Star Citizen Alpha 2.0. And it holds a special place in the hearts of many who remember those earliest days of Tessa Bannister, comms array mission. Ahora, al final dice que es, eh, está en el corazón de, de, de aquellos veteranos, ¿no? La gente que llevamos un montón de tiempo. Eh, con aquellas misiones de Tessa Bannister que ya no están. And of the old Big But a star... Y también el antiguo reto de, de Big Benny's que consistía pues, en llevar máquinas de Big Benny's que se pillaban en Kovalex y luego la gente se las llevaba por Tolisar. Citizens development continues to expand and evolve life in the PU. Port Olisar has fallen behind in its ability to support the game systems of today, later this year, and certainly beyond. But now there's a new kid on the playground looking to take its role and its job, if not its place in our hearts. And it's scheduled to arrive in the upcoming Alpha 320. A ver, vamos a ver lo que pasa porque dicen que bueno, que este Puerto Lizard no, no está a la altura, pero eh, de lo que hay ahora mismo, de los sistemas de juego actuales. Pero que puede haber algo que lo sustituya, pero que quizás no esté. Eh, o sea, no tengo el mismo Goku que por eso en los corazones. Vamos a ver qué pasa. Port Alisar was our first space station that we put into Star Citizen. It's gone through some minor changes, but for the most part, it's it's really stayed the same. Just a quick, easy get in, get out space station. Yeah, al final, eh, comentado Pavi que esta fue la primera estación que pusieron en el juego. Esta estación os puedo confirmar, pues lo que es. Por aquel entonces había 24 jugadores. A las personas no se les podía invitar a party, como se hace hoy en día, sino que cada vez que tú invitabas a alguien a party. Tenías que escribir el hand de la mano y mandar la invitación. No había ni sistema de amigos, chavales. Eh, desde esos tiempos eh, ha recibido pequeños cambios, pero realmente sigue siendo lo mismo, una forma rápida de salir y entrar. When it was first conceived, basically it was really just a, a way for the players to spawn into the solar system. So we had to think about how many habitation haves went in there. We had to think about the stores that were needed and then uh, a, a way for players to spawn in their ships. Claro, realmente esto al final simplemente puede ser una forma, una solución para poder, eh, para que los jugadores pudieran aparecer en el verso, como está explicando, ¿no? De qué, qué tiendas necesitaban o eh, un lugar para poder aparecer con sus naves. I think that people like it just because it's get in, get out, you know, and there's that kind of feel. There's no transit loops. There's there's nothing there that basically extends the timeline and gameplay. And for the most part, it has all the shops the average person needs, you know, armor shop, uh, FPS shop. There's a ship item shop there as well. I think the initial implementation of Port Alisar, you know, did everything that we needed it to do, uh, checked all the boxes. Um, but obviously, as the game has evolved and changed over time, like we needed to, to adjust it. Claro, al final está comentando de que efectivamente, pues a la gente que quizás le guste, porque es eh, todo muy rápido, está todo muy a mano, eh, tenemos tienda para comprar FPS, tenemos, o sea, para comprar más en primera persona, tenemos tienda de naves. 
Y al final es muy. Es, una, es un lugar cómodo, ¿no? De, de, de rápido, rápido acceso. We've added medical gameplay, we've added cargo, and um, unfortunately, Port Alisar doesn't uh, support any of those game loops, so it became apparent that we need to start investigating um, a way to change it or adjust it and, and bring it up to speed. Claro, al final estamos viendo como por Dolisar pues se ha quedado atrás porque ni está el tema del hospital ni está el tema de, de la carga, entonces que eh, eh, es eh, lógico pensar en, en soluciones para, para remediar esto, ¿no? Seraphim Station is um, the official name for what we've been calling Olisar 2.0 uh, internally for quite a while now. Ok, lo que estamos viendo aquí es la estación Seraphim, Seraphim Station, que sería la versión 2.0, de la forma en la que ellos llaman eh, la versión 2.0 de Porto Lizard. Lo que inicialmente nos hacer es crear esta really gran space station con un really fantástico sense de scale, que los jugadores pudieran tener un buen really tiempo flying in and around and also to and from. So we had a really good time playing around with different design languages and shape languages that we could then use to come together for the final product. We were also working on lots of um, shape studies involving the silhouette of the station to make sure it was reminiscent of other stations and also to bring our own unique spin on it. Uh Está comentando de, del hecho del trabajo que han hecho, de, de que han estado joteando un tiempo con ella para asegurarse que los jugadores pues, puedan hacer travesía, eh, pues entre, como estáis viendo, entre los anillos, ¿no? Eh, y sobre todo, pues eh, cuidando lo que es el, el, el lenguaje de, de la estación para que tuviera su propio toque, su propio estilo. Serpent Station es un homenaje a Port Alisar en la forma en que se ve. Estamos manteniendo los rings y... Um, but then it's also taking all of the existing Leo Station gameplay and bringing that over to that station. It's much larger and much more extravagant than anything that we've done before uh, in terms of our space station kit, but um, this is utilizing the kit in the way that we haven't before and it's created much more unique identity for it than anything else, I think. Ok, está comentando de, de que es eh, mucho más grande, de, de, de nada que hayan hecho hasta ahora en cuanto a estaciones, que han intentado conservar esa, eh, esas formas de los anillos de, de Portolizar, eh, pero claro, teniendo estando a, pues, a la altura de, de los sistemas de juego y también eh, el tema de los interiores, la verdad que parece que nos, nos quieren indicar de que, de que tienen otro tipo de, de mano diferente al resto de estaciones, ¿no? I think the gameplay around it is going to be very cool, specifically just, you know, seeing it for the first time, approaching it. There's multiple uh, hangars, a few rooms all over the station, providing you with, you know, beautiful views of the planet uh, at the right time of day. Uh, está comentando de que una de las cosas que, que va a gustar es la aproximación, el verla por primera vez, los ventanales que hay, la Julce que hemos visto por ahí. <risa> Pululando, ¿verdad? Que andaba por ahí una Julce maravillosa. Eh, aparte de eso, pues eh, el tema de, los, de, las, de las vistas, ¿no? Que, que vamos a poder tener de los, desde esos, de esos cristales. Extremely large station, probably four to five times bigger than Olisar. So we have everything that you could possibly need inside. It has various sets of hangers and halves in the center of the first two rings. And those are going to be where players are going to be landing their ships, collecting their ships, and the general gameplay that occurs over there. Then towards the back end of the ship, we have the cargo area, which is going to incorporate um, that gameplay as well. So this is how we sort of mixed and matched all of these together to create something a little bit more unique. We also have docking tubes and everything else that players could need to traverse along this big structure. Eh, está comentando que hay una distribución de las diferentes eh, zonas, la zona de carga, eh, eh, los dos primeros anillos que están ocupados por las viviendas y por las zonas de, de pedir nada de los jugadores, también zonas de docking. Eh. Has the medical um, clinic areas, it has cargo, everything there that's needed to support all of our 
careers. Que al final está diciendo que va a tener todo lo que se necesite para apoyar todas nuestras carreras, las profesiones. Eh, eh, comenta también, bueno, pero mmm, no está diciendo nada de refinería, entonces no son todas las carreras, pero bueno, las profesiones. Aparte de eso, eh, también comenta que será como cuatro o cinco veces más grande que Borrelisa. That are being developed and, and growing. The whole need for the station was that we're trying to have a focus on and introduce bounty gameplay into each station as much as we can. So each station also has a security dock integrated into it as well. That is going to be where all of the bounty gameplay is going to be happening and you're going to be directed towards that. Ok, eh, parece ser que esta zona donde, bueno, hemos visto esta zona así como estrellada, donde está ahora mismo aterrizada la, con forma de, de, de estrella, ¿no? donde está aterrizada ahora mismo esta Caldas Blue, es donde está la zona de seguridad. Eh, donde va a ocurrir el gameplay de Monty Hunting. Yo mm, pensaba que en principio pues esto solo era por el tema de, de que se pudiera hacer el docking ahí la, la marina y ya estaba, ¿no? Con los eventos. Pero parece ser que va más allá y, y que va a utilizarse para, para entregar a, a prisioneros y demás, ¿no? Supongo. Vamos a ver qué pasa. So it will be the replacement, so to speak, for Olisar. Um, Olisar is not going anywhere. Um, we know what a historical thing it is for the players. We will pay proper homage to it later. And we were trying to find ways to basically send it off. Um, obviously, I think if we did a new Gracias space station and just renamed Boss. it for Alisar, the old Port Alisar that they love, then just goes away completely. But basically for right now, we need to remove it and then we'll be putting in Seraphim Station en su lugar, y en el futuro vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer con Port Alisar. Vale, parece ser que Port Alisar no quieren eh, deshacerse de, de, de él. O sea, quieren darle una despedida. Vale, quieren hacer una despedida de, de Port Alisar. Muchas gracias, mejor por apoyar el canal. Eh, quieren hacer una despedida, ¿no? Eh, pero que de momento que simplemente lo quitarán y en su lugar pondrán Seraphim Station. So the way that we set up our LEO stations, all of them are future-proofed and allow us to add new modules to them via our internal transit loop and, and the way that we set up um, the object containers within the game and, and load. And this is also becoming future-proof for when we add new things um, to the station. La forma modular de hacer las estaciones eh, es... Eh, eh... O sea, con prueba, a prueba del futuro de cuando necesiten meter eh, si hay más cosas que añadir a la estación lo podrán hacer ¿no? por este sistema de, de cómo construyen las estaciones Port Alisar it was so small there was no, no place to add or, or um, grow and there was no transit loops so that we can fill and um, block off or, or open new loops to uh, to get to new areas and with um, Seraphin this allows us to uh, continue that same thought process and to get everything that we need to give to the player in that area either things that Ryzen is missing or Um, things that Grim Hex might be missing. This allows us to, to basically make sure that the player has a local area um, and a local space station to acquire anything that they might need. So as new... Claro, aún en el caso de que eh, pues Grim Hex se haya perdido o Horizon se haya perdido, el jugador necesita una zona local donde pueda adquirir todo lo que necesite y que en la anterior, eh, la, la, la situación de Portolizar que no, no permitía la expansión eh, para cubrir las necesidades que ellos buscan en la zona y con Seraphim Station sí pueden eh, expandir la jugabilidad ¿no? de, de la estación. Careers come online, whether that be bounty hunter or um, uh, exploration or other things. This opens new ways for us to actually go in and... Profesiones que vendrán después, como bounty hunting, y exploración. <risa> ¿Por qué él ha dicho explosa? A ver, me refiero. Yo es que le tengo que dar una vuelta a esto. O sea, ¿por qué ha dicho Bounty Hunting y de repente ha soltado exploración? Eh, bueno, sí. O sea, podría ser en el futuro y tal. Pero podría haber con hablado un poco más de lo de la chatarra o algo, no sé. Eh, 
me, me llama la atención que haya dicho que ha dicho Bondi Hunting Exploración, ¿vale? Porque estamos cerca de la con. No quiero hipearos <ríe> ni nada, pero me llama la atención. And new add new decks, new content, so Seraphin actually fixes all of that. The whole sea is coming and with the cargo decks and and um the gameplay that we needed um to load the whole sea, we felt that this was the right time to introduce it to the game. Con la eh, llegada de la Hulce, de la Hulce eh, consideramos que esto era el momento adecuado para meter Seraphin Station en el juego también eh, por todos los 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 looks de gameplay que involucran. I don't think you can say it's better station than Port Oloso. I think like Port Oloso has become a monument uh, to the players and it's, it's got its own value that. I think we try to honor that as much as possible. And I think we try to create our own take on that as much as possible. So I think, I like to think that we ended up saying that we were all very happy with. Um, I wouldn't say it is better than Oloso, no. For marketing purposes, it's better. For marketing purposes, it's absolutely 100% three times better than Oloso, statistically. ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate un momento. Purposes, it's absolutely 100% three times better than all with. Um, I wouldn't say it's better than all so, no. For marketing purposes, it's better. For <laughs> Para propósitos de marketing, que es mil, que es mil veces mejor. Bueno, que, que han intentado hacer lo posible por... Eh, que saben que, bueno, que por Dolores que se ha convertido en un monumento ya para los jugadores y que han intentado hacer lo posible para, para conservar esa esencia, no entiendo. Y, pero que obviamente, pues que es eh, tres veces, eh, que es mucho mejor estación esto que por Dolores claro, obviamente. Y luego echan la, la, la broma de, no diría que es mejor, dice, no diría que es mejor, pero luego dice eh, para propósitos de marketing es tres veces mejor. Three times better than all saw, statistically. So, what did we learn this week? Well, we learned that Port Olisar's days are numbered when that new hotness Seraphim Station comes online in the upcoming Alpha 320. That it'll be home to all the present day amenities and capabilities current space stations have to offer. And of course, be better set up for future developments Cargo, bounty hunting, and all the other commercial and industrial gameplay systems that'll continue. Bueno, pues chicos, parece que se viene la 3.20, Seraphine Station. To evolve in subsequent patches later this year. We also want to give a big shout out to some massive bar citizens that have happened over the last two weeks, including those near each studio in Los Angeles, Austin, Montreal, Manchester, Frankfurt. As well as some absolutely enormous ones in Shanghai with roughly 1,500 people, followed by Hong Kong, and if I'm not mistaken, Incheon, South Korea, coming up this Saturday, Paris the Saturday after that, and then of course my absolute favorite each and every year, Cologne, Germany for Gamescom. It's a terrific way to celebrate a birthday, I can promise you that. And while we're talking celebrations, CitizenCon. The big live in-person event is returning after a four-year hiatus this year with a two-day event in my hometown of Los Angeles. It's your chance to meet your favorite developers and fellow citizens in person and pitch which ship you think should be made next directly to John Cruz's face, or or even how you think a particular gameplay system should work. Vale, 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 vale. <laughs> eh, está comentando lo, de los bares eh, que, que hemos visto, ¿no? Lo, los los bar citizen, eh, ha hablado del de, del de China, el de Hong Kong, que es, son, son bastante, fueron bastante tochos, creo que fueron, no, no me acuerdo la, la, la cantidad de gente, pero había sido 1700 personas, me parece que era, una burrada. Eh, y está comentando pues el tema de la Citizen Corn y que es vuestra oportunidad para poder estar con otros compañeros ciudadanos del verso ¿no? y, y eh, decirle a John Crew en persona eh, cuál es la siguiente nave que, que, que le gustaría que hicieran. Work directly into Todd Pappy's eyes. They're not allowed to leave. They, they legally have to stand there and listen. <laughs> Legalmente tienen que estar ahí y escucharos. Tanto Todd Papi como John Crew, que cabrón el, el disco Lando, que trolango. General tickets are on sale today and you can check the website for details on the when and the what for. And as for me, it's that time of year where ISC goes on hiatus. We're going to take a few weeks to recharge some batteries, give the devs a break from having to fake appendicitis every time they see me coming, and plot out the next quarter's worth of weekly content. If you've been around for a while, you know what quarter three heading into CitizenCon is like. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. We'll see you all here in about a month.
Parece que se van un mes, chavales. Eh, un par de un par de semanas que se va. Port Olisar, first station of the Stanton system. Gone missing in Alpha 320 and replaced without rhyme or reason. Where did it go? What happened to it? Who doesn't want us to know? That's where our team of brilliant researchers and recreationists on the ISC gameplay capture team come in. With a theory not based in science. Vale, me está diciendo qué ha pasado con Portolizar eh, todo el mundo. ¿Quién no quiere saber qué ha pasado? ¿no? Y ahí es donde viene el, el equipo de, de gameplay, el Inside Star Citizen, eh, con conjeturas no basadas en ciencia. Fact, or anything Todd Pappy would have you believe. But instead, what feels right to them in the distorted, reason askew minds of Will, Dave, and Alex. Entonces, Dave y Alex, lo que pasará con Portales. ¿eh? LOL. No claims to know what really happened, and we certainly didn't ask anyone that could have told us. Instead, we offer one potential reality for you alone to judge. For unresolved miseries, I'm the person talking to you now. Bye. Pero misterio sin resolver. Soy la persona con la que tenéis que hablar. Es una de las posibilidades. No estamos diciendo que haya pasado esto, pero puede suceder. <risa> en fin Vaya tela, eh Vaya tela Vaya tela, qué guapo, tío El, el inside, me ha molado bastante, la verdad eh... <risa> Me ha molado bastante eh, Hombre, pues yo creo que ya era hora, ¿no? De que... Yo creo que ya era hora de, de, de ver otra cosa, ¿no? Ahí que era necesario y this opens new ways for us to actually cabrones, go in and new add new decks new content so Sarah whole C is coming and with the la whole se viene es que qué locura tío es que hay una escena en la que aparece creo que es tiki 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 a ver si la encontramos porque está hablando el tipo de lo que nos vamos a encontrar y tal al principio creo que está por aquí sí tío madre mía tío you know seeing it for the first time approaching it o sea está volando desde la Julce sí esto es la cabina de la Julce esto es la cabina de la Julce Panzer cómo que Panzer tiene dos armas de tamaño eh, espera un momento espera un momento para qué hostias ¿Para qué hostias quieres tener dos Panzer Repeater en una Hull C, loco? <risa> o sea, ¿para qué cojones quieres eso, tío? ¿A quién coño le vas a apuntar con una Hull C? ¿Estamos locos o qué? Being it for the first time, approaching it. The... Ah. ¿Será una torreta remota? No creo, tío. O sea, no creo. Va vamos a investigar. Porque salen varias escenas. Delante de la torre de la sesión. Ya, pero ¿para qué coño quiere eso, tío? Qué pasada, eh. Support 
O sea, la otra escena de... Que no se ven en ningún sitio, tío. Gameplay that we needed um, to load the whole sea, we felt that this was the right time to introduce it to the game. I don't think you can say it's better station than Port Odyssey. En fin, chavales, en fin. En fin. Pues con esto, chicos, eh, vamos a despedir el directillo de hoy, ¿vale? Con esto vamos a despedir el directillo de hoy, daros las gracias por las visitillas y por el tremendo apoyo que me dais. Sabemos que Port Olisar se viene para la 320, así que espectacular. Eh, lo dicho, chicos, eh, como siempre, daros las gracias por las visitillas, el tremendo apoyo que me dais. Y ya sabes la gente que no se suscribe. Se puedo ver mis dinero. <ríe> Muchas gracias, Adam, por esa sub. Eh, mañana, pues. Eh, mañana a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Ya, pues, según me enchufe, lo, lo veremos. Pero nos vemos mañana por aquí. Eh, lo dicho, chicos. Disfrutar la noche si estáis corriendo que se le ve. Y mañana me. No claims to know what really happened, and we certainly didn't ask anyone that could have told us. Instead, we offer one potential reality for you alone to judge. For unresolved miseries, I'm the person talking to you now. Bye. <laughs>